Solving situational problem involving parabola. So example, suppose a bulb is placed at the focus of an automotive headlights reflector. The bulb is 2 inches from the vertex and the depth of the headlight is 4 inches. Find the diameter of the headlight at its opening. So ngayon, uh, manguna natin gagawin dito is i-plot muna natin siya sa graph. I mean, i-plot natin siya sa Cartesian plane natin, yung given natin. So, ang sabi dito, 2 inches from the vertex. Since hindi rin sinabi dito kung ano yung coordinates ng ating vertex, um, ilagay na lang natin siya sa origin para mas madali. So, hindi siya, pwede naman kayo mag-assume dyan. So, ito yung vertex natin. So, ang sabi, sunod is 2 inches from the vertex. So, 1, 2. So, ibig sabihin, ito yung place ng ating bulb and then ito yung magiging focus natin. Okay? Ayan siya. And then sunod, depth of the headlight is 4 inches. So, magdadagdag pa tayo. So, 1, 2, 3, 4. So, ito si 4. And then, mag a ako dito ng 1, 2, 3, and then 4 din. 1, 2, 3, 4. So, tsaka ako ngayon ipa-plot. So, huwag, huwag kalimutan ito. So, 4 yan. So, dito kasi, ang given lang dito is yung nasa x-axis natin. ba? So, ngayon, tsaka nyo siya i-plot. Yan. Habula yan. So, actually, pwede nyo naman siya, ayun. Ang choice ko kasi dito is in-open ko siya. It's either left or right. So, para mas maganda, para mas talagang applicable siya is ginawa ko siyang right side. Kasi, di ba, pag right side is positive tayo. So, ngayon, uh, kunin nyo lang yung given points nila. So, ito rin. Siyempre, ito yung dinaanan nila. So, ito po, ang point nito is magiging 4 and then y. Since hindi nga natin alam kung ano ba talaga yung coordinates niya sa y-axis. Okay? So, unidentified pa siya. Ganon din dito. Ah, ito naman, given na to. 4 and then 0. And then, ito, same lang siya dito. Kaya kahit di ko na ilagay. So, next naman yung ating focus. 2 and then 0. Okay? So, si vertex, um, 0, 0. Ayan po siya. So, ngayon, after natin ma-plot, let's proceed with solving. and solving na tayo. So, next, ito, solving na tayo. So, ang vertex natin, again, 0 and 0. Focus natin, 2 and 0. And then, ang P natin is 2. So, alam naman siguro kung saan nakuha si 2. So, di ba ang P natin is um, distance from vertex to focus po siya. So, 1, 2. So, 2 units tayo. So, positive din siya kasi um, it opens to the right siya. So, ngayon, ang gagamitin natin formula is y squared equals 4px. Yan siya. <clears throat> ngayon, substitute lang natin itong given natin sa ating um, formula natin. So, y squared is equals to yun, 4 ang p natin is 2 and then x. Wala tayong ma, wala muna tayong gagalawin sa kanila. So, y squared is equals to 8x. Ayan na siya. So, ngayon, if kung lalagyan natin ng values x. So, if x is equals to 4 so, magiging y squared is equals to 8 times 4 na siya. Tama? So, saan nang galing si 4? So, kung natatandaan nyo to, ba? ang given natin dito is x and y. As well as dito, x and y. So, ba ang goal kasi natin dito is mahanap tong um, possible coordinate na to nakasama ni 4. So, ang x natin is si 4 and then si y yung nawawala. Kaya siya nagkaroon ng 4 dito. So, ngayon, simplify nyo lang y squared is equals to 32. Ngayon, um, since y nga lang inahanap natin, kailangan natin eliminate yung squared ni y. So, square root nyo lang siya para matanggal. Yan. Square, para makancel siya. So, ito, y is equals to uh, positive, negative, square root of 32 siya. Magiging ganyan. So, si 32 kasi pwede pa siyang masimplify as y is equals to uh, isa-isayin natin. So, 32, think of a factor of 32 na yung isa doon is a perfect square. So, meron tayong 16 times 2. Okay? Next, yan. Ganun yung lahat. Simplify nyo lang ulit. So, we will have 
positive negative 4. So, since si 16 ay perfect square, ilabas nyo ngayon siya, yung, um, yung factor niya pa na kaya siya naging perfect square, which is si 4. And then, square root of 2. So, ibig sabihin, ito yung um, possible um, na value ng ating y. So, we will have, be having the points of, so, thus, we... points yun, substitute nyo na diba 4 to kanina yun, copy nyo na, and then uh, pwede tayong magkaroon ng negative um, tag nyo ito, negative 4 square root of 2, ayan siya on the parabola ayan on the parabola as it um, as the end points of the opening po yan as the Endpoints of the headlights opening. Ayan siya. Pangit na sulat ko. Ayan. Of the headlights opening. Okay? So, yun siya. So, ngayon, ito yung ating, um, yung ating Y. Okay? So, yun yung Y natin. Ang kaso, kung matatandaan po ang ating tanong is, ano yung tanong natin? Diameter po. Diameter ang tinatanong sa ating problem. So, actually, may matutulong naman siya. So, next is, therefore, we can conclude na, therefore, the diameter is, Actually, yun na rin yun. Di ba nakuha na natin si points, yung coordinates niya. So, the diameter is, yun, magiging um, 2 square root of 4 equals, I mean 4 square root of 2. It will become 8 square root of 2. So, bakit ako nagkaroon ng 2 dito? So, ito kasi, di ba, ito po ay sabi natin y yan. So, di ba, ang diameter po is from this point up to this point, okay? So, ibig sabihin, kung ito ay y, ibig sabihin, um, pwedeng natin sabihin ito, ang tawag natin dito is radius. So, kapag pinagsama natin yung dalawang radius, dun tayo mga kabuo ng diameter natin. So, ibig sabihin, ito po ang dalawang, dalawang y na to is pwede natin sabihin 2y para makuha si ating diameter. Kaya, ganun siya. Kaya, nagkaroon tayo ng 2. So, minultiply ko lang yung nakuha nating y dun sa ating 2. So, ayan po siya. Ayan, 8 square root of 2 inches. Yung ating diameter or approximately, pwede nyo rin siyang i-convert um, into decimal number. Okay lang yun. So, 11.31 inches. So, kahit alin doon yung maging sagot nyo. It's either ganitong form siya or pwede rin naman naka-decimal. Kahit yun lang yun. So, yun siya.